ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹോബിയായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നവർ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് കാണിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചില തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോ ഫോക്കസിൻ്റെ ഉപയോഗം മൊബൈൽ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസിങ് മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഫോക്കസ് മോഡ് എ എഫ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് എന്നുള്ള മോഡായിരിക്കും ആ ഒരു മെത്തേഡായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായി ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു സ്കില്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യു ഫ്രണ്ടിലൂടെ നോക്കി ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈവ് വ്യൂ മോഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഷാർപ്നെസ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഷട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷാർപ്നെസ് ഇമേജിന് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഉപ ഉപകാരപ്പെടും ഒരു ആനിമൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോർട്രേറ്റ് രീതിയിലേക്കൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ആളുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇമേജിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭംഗി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർട്രേറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ ഫോക്കസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഫ്രെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മിക്ക ആളുകളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്സൽസിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽസ് കുറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റെസൊല്യൂഷനെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് അത് അത് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓട്ടോ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിലും ഓട്ടോ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് മുതലൊക്കെ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചില ക്യാമറകളിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഓട്ടോ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂടിയൊരു ഐ എസ് ഒയിലേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ്
അത് എന്താ പറയുക അത് അവർ ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രെയിമിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഇമേജിൽ ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത തോന്നുന്നതിന് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഫുള്ള് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാലുകൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡ് ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾനെസ് ആ ഒരു ഇമേജിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ ഫോർ നോ സ്റ്